ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുറികളുടെയും നടുക്കായി നിലക്കണ്ണാടി കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഭിത്തിയെല്ലാം മേൽക്കൂരയും തറയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കണ്ണാടി ചില്ലകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ കയറി നിന്നാൽ ചുറ്റും നമ്മുടെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വൈകിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പിൻവാതിൽ അടയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു പിന്നാമ്പുറത്തുകൂടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന ഒരു നായ മെല്ലെ അകത്തേക്ക് കയറി അവസാനം നടുക്കത്തെ ഈ ചില്ലുമുറിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു നായ നോക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം നായ്ക്കൾ നിൽക്കുന്നു ഭയന്നു പോയ നായ കുരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രതിബിംബങ്ങളെയും നോക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലാകുമല്ലോ മറ്റ് പ്രതിബിംബങ്ങളും ഈ നായയെ നോക്കി കുരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുര നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി എന്തിനേറെ പറയുന്നു രാവിലെ എത്തിയ മ്യൂസിയം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കണ്ണാട് മുറിയിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ചത്ത് മരവിച്ചു പോയ നായയാണ് ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ തന്നെയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയട്ടെ ഇന്നത്തെ ഞായറപ്പള്ളിക്കൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അതൊരു വസ്തുവാകട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയാകട്ടെ ഒരു ആശയമാകട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്കാവുമോ ജാതിയും നിറവും അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പരിഗണനയിലാണ് ഓരോരുത്തരും കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് അഭിനയ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാ പോലീത്തയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സുവിശേഷം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് സുവിശേഷം സമാശ്ലേഷിയും സർവാശ്ലേഷിയുമാവട്ടെ എന്നാകുന്നു ലെറ്റ് ദ ഗോസ്ബൽ ബി ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഓൾ എംബ്രേസിങ് എല്ലറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സമസ്ത സൃഷ്ടിയെയും എല്ലാവരെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതുമായി നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നതുമായ അതായിരിക്കണം സുവിശേഷം അങ്ങനെ സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിന് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എക്കാലവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നും ഈ അവസരത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെന്നൈ കോയമ്പേട് സെൻ തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മിഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ എൺപതാം സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി ദി എയ്റ്റിയത്ത് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മിഷൻ സ്റ്റഡീസ് പുണ്യശ്ലോകനായ ഗീവർഗീസ് മാർ ദേവസ് കോർബന്മാർ ഒസ്താത്തിയോസ് മെത്രാപ്പോലത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ട് സ്ഥാപക അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അയനാംസിൻ്റെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരാശയമാണ് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം എല്ലാറ്റിനെയും സർവ്വസൃഷ്ടിയെയും മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല സർവ്വസൃഷ്ടിയെയും സമാശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷം അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഈ എൺപതാമത് കോൺഫറൻസിനെ അടിസ്ഥാനമായി എടുത്ത വേദഭാഗം യശയ പ്രവചനം അമ്പത്തി നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യമായിരുന്നു നിൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കുക നിൻ്റെ കയറുകളെ നീട്ടുക നിൻ്റെ കുറ്റികളെ ഉറപ്പിക്കുക പ്രസക്തമായ 
വാചകങ്ങളാണ് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഞാനിവിടെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കോൺഫറൻസിന് ഒരു ചിന്താവിഷയം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ സംഘാടകർ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ കൂടാരത്തെ വിശാലമാക്കുക നിൻ്റെ കയറുകൾ നീട്ടുക വൈറൻ യുവർ ടെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യുവർ റൂപ്സ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സുവിശേഷം സമാശ്ലേഷിയാവണം ഒന്ന് സുവിശേഷം സമാശ്ലേഷിയാവണം ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിറമോ ജാതിയോ വർഗമോ ഈ ഭേദചിന്തകളൊന്നും തന്നെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഈ സഭയാകുന്ന കൂടാരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് വഴി എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കാണാനും എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയണം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ തുറവ് നമ്മളുടെ ചിന്തയുടെ ഗതി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുവിശേഷം സർവാശ്ലേഷിയാകണം ഓൾ എംബ്രേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാധാരണഗതി സുവിശേഷം ആരോട് പ്രഘോഷിക്കും മനുഷ്യരോട് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം പക്ഷേ സുവിശേഷം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായി മാത്രം നാം കാണാൻ പാടില്ല സമസ്ത സൃഷ്ടിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും വിമോചനം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസൊപ്പോസോലോ റോമർ കഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം അത് വിമോചനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് മനുഷ്യരുടേത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി തീർച്ചയായും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താം ചെറിയവരും വലിയവരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരും സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നവരും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവർ കറുത്തവരും വെളുത്തവരും ഇറുന്ന ഇരുനിറക്കാരും പല ജാതികൾ ജാതി വിവേചനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദചിന്തകൾ അതൊന്നും തന്നെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം സമാശ്ലേഷിയും സർവാശ്ലേഷിയുമായി തീരട്ടെ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറു ഗാനം ഞാൻ രചിക്കുകയുണ്ടായി അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനതൊന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാം അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അതിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സുവിശേഷം സമാശ്ലേഷി സർവാശ്ലേഷി സുവിശേഷം കയറിവുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടും കുറ്റികൾ ഉറപ്പിച്ചും കൂടാരം വലുതാക്കാം ആലയം പ്രവിശാലം സൃഷ്ടിയാകെ സുവിശേഷം സമാശ്ലേഷി സുവിശേഷം സുവിശേഷം സർവാശ്ലേഷി സമാശ്ലേഷി സുവിശേഷം സുവിശേഷം സർവാശ്ലേഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭേദചന്ത കൂടാതെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാനും സമസ്ത സൃഷ്ടിയെയും നമുക്ക് ആശ്ലേഷിച്ച് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആ ചി അതിനനുസരണമായി പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും
കാപ്പി കമ്പ് കൊണ്ട് തല്ല് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടോ അതൊരു അനുഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശുദ്ധമായ കാപ്പിയുടെ രുചിയും അതൊരു അനുഭൂതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തരം കാപ്പിയുടെ രുചിക്കൂട്ടുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാമോ പച്ച കാപ്പിക്കുരുവും പഴുത്ത കാപ്പിക്കുരുവും ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ രുചി ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സയൻസ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് കാപ്പിക്കുരു വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിന്നൊരു നല്ല കോഫി ഉണ്ടാക്കിയാലോ കോഫി പൗഡറിൻ്റെ പാത്രം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു മണവും എന്തൊരു ഫ്ലേവറുമാണ് ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോഫി പൗഡറിന് ഇത്തരം മണവും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് കൂട്ടുകാർ ചർച്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാപ്പിച്ചെടികളിലുണ്ടാകുന്ന കോഫി ബീൻസ് കാപ്പിപ്പൊടിയായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കോഫി പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോഫി ബീൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് രുചിയോ മണമോ ഗുണമോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതിനൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ കോഫി ബീൻസിലെ കെമിക്കൽസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് രുചിയും മണവും ഗുണവും ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിന് ചൂട് കൊടുക്കണം ചൂട് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ കോഫി ബീൻസിനെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചൂട് കിട്ടുമ്പോൾ കോഫി ബീൻസിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് റോ കോഫി ബീൻസിലുള്ള ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ലാക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് കോഫി ബീൻസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനും ഷുഗറൂടെ ചേർന്ന് മെലനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കെമിക്കൽ ഉണ്ടാകും ഇത് കൂടാതെ വേറെയും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ കോഫി ബീൻസിന് മണവും ഗുണവും റിഫ്രഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ്ലെസ് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കോഫി ബീൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് അത് റോസ്റ്റഡ് ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യശയ പ്രവചന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കഷ്ടതയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും അതായത് യൂസ്ലെസ് ആയിരിക്കുന്ന കോഫി ബീൻസിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കഷ്ടതയിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആൻഡ് ബിക്കം യൂസ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെല്ലാം തകർന്നു പോകും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരി ഒന്ന് കോഫി ബീൻസ് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരാറുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠനകാലത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം രോഗം മരണം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കഷ്ടതകളായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ഈ കോഫി ബീൻസ് ഈ ചൂടിനകത്ത് കിടന്ന് റോസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ആ കോഫി ബീൻസ് ചിന്തിക്കുക ഈ പ്രയാസം ഒരിക്കലും തീരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്നായി എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഒരു കോഫി റോസ്റ്റർ കൃത്യമായ ചൂട് ക്രമീകരിച്ച് അത് കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ചിന്ത നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് 
നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകുമെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒരു കോഫി റോസ്റ്റർ ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേലുണ്ട് നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലാതെ കോഫി ബീൻസിൽ ഒരിക്കലും രുചിയുള്ള പദാർത്ഥമായി മാറാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ മനുഷ്യർക്കും ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ അല്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആകാൻ പറ്റുകയില്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാന്മാരും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ഇതുപോലത്തെ കഷ്ടതകളിലൂടെ റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്തിന് യേശുക്രിസ്തു പോലും വലിയ പീഠാസഹനങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്രൂശു മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ക്ഷീണിച്ച് അവസരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ച് റിഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ ഈ കോഫി ബീൻസ് സഹിച്ച വലിയ റോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് റോസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് റിഫ്രഷിങ്ങും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ട് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ലോകത്തിൽ യൂസ്ഫുള്ളും റിഫ്രഷിങ്ങും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ട് മാറുവാൻ ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെയും ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ചലഞ്ച് മിനി ചലഞ്ച് സമ്മാനം പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം എന്താണ് മിനി ചലഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ മിനി ചലഞ്ച് ഒന്നിടവിട്ട ആഴ്ചകളിൽ ചോദ്യം ഒന്നിടവിട്ട ആഴ്ചകളിൽ പ്രവർത്തനം സമ്മാനം എന്താണ് തുടർച്ചയായി മൂന്നാഴ്ചത്തെ ചലഞ്ചിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഞായറപ്പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറാം എപ്പിസോഡ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണവും മൊമെന്റ് വൈ ആദ്യത്തേതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്നാഴ്ചത്തെ ചലഞ്ചിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ തവണയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സമ്മാനം ഇരുപത്തൊന്ന് എപ്പിസോഡിലെ ചലഞ്ചുകളും വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ബമ്പർ സമ്മാനം ഒരു കൈ നോക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു മിനി ചലഞ്ച് ഒത്തുകൂടാം ഇരുന്നൂറാം എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ മൂന്നാഴ്ച തുടർച്ചയായ ശരീരത്തിന് വന്നാൽ സമ്മാനം നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചലഞ്ച് എന്തായാലും നല്ല ഗോതമ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചീര ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാകി കിളിപ്പിച്ച് ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും ചിത്രമെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് അയക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചലഞ്ചിൽ ഈ കൃഷി തുടങ്ങി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ കൃഷിയും വിജയമായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് സമയമുണ്ട് പതിനാലാം തീയതി വരെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ചലഞ്ച് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആഴ്ച ആരെങ്കിലും സമ്മാനത്തിന് അർഹരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കൃപ എസ് മറിയം ഏഞ്ചലോ ബാബു അലൻ ബാബു ജോൺ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറാം എപ്പിസോഡ് ആഘോഷത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാം എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകം മൊമെൻറ്റോയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്തരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്മാനങ്ങൾക്കായി ശ്രമിക്കുക മൂന്നാഴ്ച ശരീരത്തിനും വന്നാൽ സമ്മാനം നമുക്കിനി അടുത്ത ആഴ്ചക്കുള്ള ചലഞ്ച് നടന്നു ഐനാംസിൻ്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നടന്നത് എത്രാം വാർഷികം പ്രിയമള കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ആരും നെറ്റിൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല തിരുവേനി അപ്പച്ചൻ്റെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ മതി ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ വൺ സീറോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ പുതിയ പുതിയ കൂട്ടുകാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നവർ ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഞാൻ പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ചൊവ്വാഴ്ച ശിശു ദിനമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിനം ചച്ചാജിയുടെ ദിനം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ശിശുദിനം ആശംസിക്കുന്നു 
അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജാറ്റിൻ സന്തോഷിന് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയ